సార్ మీరు ఇప్పటి వరకు తీసిన మూవీస్ అనే ప్రొడ్యూస్ చేసిన మూవీస్ అన్నిట్లలో కూడాను ఎందులో కూడా అసలు తెలంగాణ బ్యాక్ గ్రూప్ అనేది లేదు ఎప్పుడు కూడా చూసుకున్నట్టయితే సో బట్ ఇందులో మెయిన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్కే తెలంగాణ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వచ్చేసారు సో ఏంటి సార్ అదే పర్టికులర్ రీజన్కి తీసి చేసుకున్నారు రీజన్ ఇల్లు అంటే ఇంతకుముందు మీకు తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఎప్పుడు సినిమాలు ఏంటంటే ఒక రివల్యూషనర్ ఇలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ లేకుంటే హైదరాబాద్లో జరుగుతుందంటే తెలంగాణ స్లాంగ్ ఉంటుంది బట్ హైదరాబాద్లో ఒక రౌడీజం ఒక ఇలాంటి సినిమాలే చూసాం ఈ సినిమాలో నాకు నచ్చిన ఎగ్జైట్మెంట్ కూడా అదే శేఖర్ చెప్పగానే సరే ఇది ఇలా నేను తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాడు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇలా పెట్టి లవ్ స్టోరీ కదా ఐ వాంట్ ఏ రూరల్గా ఉండేది నాకు కావాలి అని అయితే మీరు ఒక రెండు మూడు చెప్తాను వెళ్ళి రండి అంటే వాళ్ళు మొత్తం వెళ్ళేసి వచ్చి బాన్సువాడని చూజ్ చేశారు బాన్సువా అంటే ఇక అగైన్ మళ్ళీ మా మా డిస్టికే నిజామాబాద్ డిస్టిక్ట్ సో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే సార్ అక్కడ మీకు షూటింగ్ కదా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ అది ఓన్ చేసుకోండి అని దే వర్క్ అన్నట్లు ఒక వన్ టూ మంత్స్ ఓకే అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడము సో ఇక్కడ రెబల్ అమ్మాయి అయితే ఎలా ఉంటుంది చదువుకున్న అమ్మాయి కావాలి ఫుల్ తెలంగాణ మాట్లాడాలి అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు సాధారణంగా ఏంటంటే కొంచెం ఆ స్లాంగ్ మారిపోతాయి అది అది కలుపుతారు అలా ఉండకూడదు అలా ఉంటే మళ్ళీ రెగ్యులర్ అవుతాయి అంటే సంథింగ్ ఫ్రెష్నెస్ రావాలంటే ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే మొత్తం డిజైన్ చేసిన తర్వాత చాలా బాగా నచ్చింది కొన్ని డైలాగులు చెప్పారు గో హెడ్ అని చెప్పాను అప్పుడు ఇక క్యారెక్టర్ నుంచి తను గ్రోత్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఫైనల్గా ఒక తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక అమ్మాయికి ఒక లవ్ స్టోరీ ఇంతకుముందు చూసినా మనం ఎప్పుడు లవ్ స్టోరీ చూడలేదు ఒక లవ్ స్టోరీలో ఒక ఫ్రెష్నెస్ వచ్చింది కాంట్రాస్ట్ ఒక అమెరికా నుంచి వచ్చే అబ్బాయి అమెరికా అంటే చాలా చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు మనం పది మాట్లాడితే నాలుగు మాట్లాడతారు అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది బబ్బ 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 అని ఈ అమ్మాయి మాట్లాడితే వారు చాలా తక్కువ మాట్లాడాలి సో దట్ ఈస్ ఇట్స్ కాంట్రాస్ట్ సో దానికి తెలంగాణది ముందు అనుకున్నది కాదు స్టోరీ మా రాస్తున్న కొద్ది డెవలప్ అయితూ వెళ్ళింది ఆయనకి సో అలా కుదిరింది అన్నట్టు యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ తర్వాత అందరూ అమ్మాయిలు నేను చూసాను జనరలీ తెలిసే మల్లర్ ప్రేమం నుంచి ఇలా ఒక అమ్మాయి కావాలి బట్ నేను చూసిన నుంచి పీపుల్ విల్ ఫాల్ పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరు యాక్చువల్లీ ఈ ఫిల్మ్ తర్వాత తెలివి లేక ఓ మై గాడ్ అమ్మాయి బూత్లు నాకు అదే చాలా భయం అక్కడ ఎడిట్ లో చూస్తే తను ఏదో హీరో ఎక్ ఫిగర్ లాగా ఉన్నారు నేను అయ్యో పాపం ఒక వెరీ స్వీట్ అబ్బాయి ఎవ్రీబడి ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ అంటే లైక్ అదే ఎప్పుడు లవ్ స్టోరీ అయితే అమ్మాయో అబ్బాయో ఒక ఎమోషన్ ట్రావెల్ దొరకాలి ఈ సినిమాలో ఏంటంటే వరుంది ఎమోషన్ లైక్ తొలి ప్రేమలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఉన్నట్టు మీకు ఆర్యాలో బన్నీ క్యారెక్టర్స్ ఎమో ఫీల్స్తో ఉంటుంది అలా వరుంది ఫీల్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అమ్మాయి రెబల్ క్యారెక్టర్ అయితే వరుణ్ ఫీల్ అవుతుంది ఎమోషన్ సో యూజువల్ గా సార్ ఇట్లాంటి ఆన్సర్ అంతా కూడా మేము ఉల్టా వింటూ ఉంటాము అంటే తనది డామినేటింగ్ జనరల్ మన సొసైటీలో ఉండేది జనరల్ గా రివర్స్ అబ్బాయి డామినేటింగ్ ఉంటాడు అమ్మాయి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఎమోషన్ గా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యేది ఎక్కువ గర్ల్స్ ఏ ఫీల్ అవుతారు అబ్బాయిలు ఓవర్ లుక్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ రివర్స్ మీ తొలి ప్రేమలో కూడా అలాగే ఉంటుంది అమ్మాయికి ఏం లవ్ ఉండదు కాబట్టి కళ్యాణ్ గారి ఎమోషన్ ఆడియన్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారు అబ్బాయిలు కూడా ఫీల్ అవుతారు అని రూమ్ లో ఫీల్ అవుతారు ఫీలింగ్ ఉంటది బట్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడము ఎక్కడికి వెళ్ళడము అమ్మాయిలకు ఆ స్కోప్ ఉండదు ఇంట్లో ఉండు లోపలిపోతూ ఉండడం మేము బాగా సపోర్ట్ చేశారు సార్ సపోర్ట్ చేశారు తిక్కుంటే లెక్క ఉండాలి ఈ పిల్లకి నో లెక్క ఓన్లీ తిక్క ప్రేమ లెక్క అన్నిషన్ లో పెడతామా